Hur stort arbete måste till för att öka hastigheten hos en bil som väger 1200 kilo från 10 meter per sekund till 15 meter per sekund? Och det jag gör här är att jag tittar hur stor är den kinetiska energin när jag färdas med 10 meter per sekund. Så jag tittar på EK, jag kan kalla det här för 1 här då. Då har jag 1200 multiplicerat med 10 i kvadrat dividerat med 2. När jag gör den beräkningen så får jag den till 60 000 jord. Så det är den kinetiska energin när jag har hastigheten 10 meter per sekund. Då tittar jag på i läge 2. Hur stor är den kinetiska energin då? När jag har hastigheten 15 meter per sekund. Då får jag 1200 multiplicerat med 15 i kvadrat dividerat med 2. Och då har jag 135 000. Jo, sådär. Och ökningen, skillnaden i kinetisk energi, det är ju då kinetisk energi 2, alltså 1, 3, 5, 0, 0, 0, minus den kinetiska energin jag hade vid hastigheten 10 meter per sekund, alltså 60 000. Och skillnaden är då 75 000. Jord. Och den här skillnaden i kinetisk energi det är detsamma som arbetet. Så arbetet är detsamma som skillnad i kinetisk energi. Så det är alltså 75 000 jord. Så svar arbetet som krävs är 75 000 jord. I B-uppgiften så är frågan samma bil ökar hastigheten från 15 meter per sekund så att den kinetiska energin ökar med 105 kJ. Vad blir den nya kinetiska energin och den nya sluthastigheten? Så då tittar jag på den kinetiska energin som jag får när jag ökar den. Jag har den här kinetiska energin vid hastigheten 15 meter per sekund. Så jag börjar med 135 000. Sedan så skulle jag öka på med 105 kJ. Alltså jag ska öka på med 105 000. Så den nya kinetiska energin som det här fordonet har. Det är alltså 240 000 joule. Och då är det så här att jag vet ju att den kinetiska energin är detsamma som det där. Så jag vet att EK är lika med massa multiplicerat med hastighet i kvadrat dividerat med 2. Då tar jag och bryter ut V kvadrat. Så får jag att V kvadrat är detsamma som 2 EK dividerat med M. Så där. Jag multiplicerade med 2 dividerade med M. Sen tar jag roten nu så jag får att hastighet är detsamma som roten ur 2 ek dividerat med m. Och så sen så sätter jag upp vad hastigheten är då. Två, roten nu och så sen tar jag divisionstecken, divisionsträck 2 multiplicerat med kinetisk energi som är 240 000. Dividerat med massan som är 1200. Och när jag beräknar det där så får jag det till 20 meter per sekund. Så den nya sluthastigheten blir 20 meter per sekund. Och se uppgiften då som avslutning. Hastighetsökningen i B sker längs en raksträcka på 70 meter. Hur stor är den resulterande kraften på bilen? Och då tittar vi på arbete. Det är detsamma som kraft multiplicerat med sträcka. Och det här betyder det att kraft är detsamma som arbete dividerat med sträcka. Och den här energi 
ökningen på den här bilen det är ju det arbetet som utförs under de här 70 meterna. Så jag får att kraften är detsamma som arbetet. Det är ju energiökningen, alltså 105 000. 105 000. Så ska jag dividera det med 70. Och då får jag kraften till 1,5 kilo newton. 1500 newton.